Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn và Hi Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 17 tây của tháng 7 của năm 2017 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay và chương trình sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai qua đài truyền hình Việt TV. Thưa quý vị, quý vị có thể à, bắt đầu theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook live streaming. Cho nên nếu mà quý vị muốn theo dõi chương trình trực tiếp và có câu hỏi và thắc mắc à, thì quý vị có thể theo dõi trên Facebook live streaming và gọi vào cho cái chương trình chiều tối nay. Và số điện thoại là số toll free 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên thì chúng ta có cái tin tức liên quan về Bộ Ngoại giao và sau đó là cái tin tức liên quan về cái ban điều hành mới à, với à, cái yêu cầu thay đổi cái mặt luật di trú. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Phần 2 của chương trình thì có cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2017, đó là tháng 8 của năm 2017. À, đầu tiên là bây giờ chúng ta thấy là trong cái ban điều hành mới nó có cái struggling là cái sự à, cành co à, giữa những ban bộ bộ nội an với bộ ngoại giao là về cái vấn đề trách nhiệm để giải quyết những cái hồ sơ để vào nước Hoa Kỳ thì những cái nhà báo à, giống như nhà báo Politico và Washington Post và à, mới đây là CNN cho biết rằng là bộ ngoại giao bộ trưởng bộ ngoại giao đang à, đang nghiên cứu là có nên giao cái trách nhiệm giải quyết những cái phần thị thực hoặc là visa vào nước Hoa Kỳ và chương trình tị nạn cho Bộ Nội An hay không hay là để tiếp tục giữ cái trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao thì uh, ngày hôm nay có một số người mà trước đây làm cho Bộ Ngoại giao yêu cầu và khuyến khích Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Rex Tillerson nên giữ cái trách nhiệm đó với Bộ Ngoại giao cho nên chúng ta nói cái gì? Chúng ta đang nói cái sự uh, Cả cái sự cằn co và cái sự tranh đấu trong cái ban điều hành mới là ai có cái trách nhiệm để giải quyết cái hồ sơ định cư hoặc là hồ sơ tị nạn nên giao cái trách nhiệm đó cho Bộ Nội Hàn hay là tiếp tục cái trách nhiệm đó Bộ Ngoại giao hiện tại bây giờ là Bộ Ngoại giao văn phòng uh, Bộ uh, tị nạn và văn phòng những cái văn phòng cấp visa có cái trách nhiệm đó và với nếu mà có cái sự thay đổi này thì chúng ta sẽ thấy cái sự À, cản trở hoặc là cái sự ngắn đoạn cho cái thủ tục giải quyết cái visa thì cái đó là cái tin tức đầu tiên rồi bắt đầu chúng ta thấy cái tin tức nữa là cái vấn đề là như thế này từ đầu năm cho tới bây giờ mình nói rất là nhiều là cái vấn đề chính sách thay đổi về cái vấn đề à, chống lại những người vào đây bất luật pháp và wow, cách đây mấy bữa à, thì chúng ta bắt đầu thấy ông tổng thống Donald Trump và một số thượng nghị sĩ bắt đầu shift cái focus là chú ý về cái vấn đề là giảm cái con số người định cư đúng theo luật pháp vào nước Hoa Kỳ thì cái đó là cái ảnh hưởng cộng đồng cho cộng đồng của chúng ta rất là lớn à, đầu năm thì chúng ta bắt đầu thấy là à, làm sao bảo vệ nước Hoa Kỳ không có cho người ta vào đây bất luật pháp nữa à, tăng cường cái sự thi hành cái mặt luật di trú để trục xuất những người nào ở đây bất luật pháp ra đồng thời cấm những người nào À, vào đây có thể gây nguy hiểm cho, à, cho à, quốc gia Hoa Kỳ giống như là cái quyết định hành pháp của liên quan về cái trail ban rồi cái quyết định pháp liên quan về cái vấn đề xây cái tường hoặc là thi hành cái mặt luật di trú thì cách đây vài bữa là chúng ta bắt đầu thấy ông Stephen Miller ok tên nó nghe quen ông Stephen Miller là cái người mà viết cái quyết định hành pháp liên quan về cái à, cái trail ban lần đầu tiên mà bị tòa tranh chấp rồi sau đó bổ sung lại cái mới thì ông ta đang hợp tác đang hợp tác với hai thượng nghị sĩ đó là ông Tom Cotton thượng nghị sĩ của Arkansas và ông David Perdue thượng nghị sĩ của bên tiểu bang Georgia để đang có cái uh, đang viết cái 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 dự luật hoặc là đang tìm cái 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 cái, cái phương cách hoặc là đang viết cái dự luật để như thế nào thay đổi hoặc là hạn chế cái định cư vào nước Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cho nên à, trở lại cái thời gian vào tháng 2 của năm 2017 thì thượng nghị sĩ ông Tom Cotton 
với ông thượng nghị sĩ David Perdue có giới thiệu cái dự luật gọi là cái Race Act. Thì đây là một cái dự luật được sự giới thiệu của hai bên thượng nghị sĩ trong thượng nghị viện. Đó, nhớ nó chỉ là dự luật thôi. Nhưng mà khi người ta giới thiệu cái dự luật này thì cái dự luật này hạn chế cái con số người định cư vào nước Hoa Kỳ đúng theo luật pháp. Đó, từ hồi trước tới bây giờ mình nói cái vấn đề à, những người ở đây bất hợp pháp không à nhưng mà đây là cái dự luật để hạn chế bao nhiêu người vào đây đúng theo luật pháp thì trong cái dự luật đó cái race act đó thì dẹp cái hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ nè dẹp cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em à, dẹp cái hồ sơ bảo lãnh cho con uh, trưởng thành hoặc là con lập gia đình cho nên chỉ có giữ lại cái hồ sơ vợ chồng và con dưới tuổi thần niên thôi và đồng thời đưa ra cái loại visa cho những người lớn tuổi qua đây thăm viếng những con hoặc là giúp cho chăm sóc mấy đứa cháu thôi cho nên đó là cái dự luật race act nhưng mà cái dự luật đó sự giới thiệu vào tháng 2 của năm 2007 không có phát triển đi tới đâu hết nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu nghe là cái sự hợp tác của ban điều hành mới đó là ông Steven Miller làm việc với hai ông thượng nghị sĩ này và tương lai sẽ giới thiệu một số dự luật để cải chính hoặc là thay đổi cái mặt luật di trú và thay đổi hoặc là cải chính cái mặt luật di trú với phương cách là gì? Hạn chế con số người vào đây đúng theo luật pháp. Hiện tại bây giờ mỗi năm chúng ta có gần tới khoảng 1 triệu người một triệu người vào đây đúng theo mặt luật cho dù đó là hồ sơ diện vợ chồng cha mẹ anh chị em diện đầu tư hoặc là diện lao động hoặc là cái diện mà tị nạn hoặc là những cái diện mà rút thăm thì với cái ý muốn của à, bên tổng thống mới và bên à, của bên đảng à, cộng hòa thì bây giờ người ta muốn cái con số đó từ một triệu giảm xuống bằng nửa nghĩa là giảm xuống 50 phần trăm thì cái dự luật race act khi mà bắt đầu nếu mà được thi hành thì nó sẽ giảm xuống ít nhất là 40 phần trăm cho nên đây là một cái dự luật mà chúng ta phải chú ý vào tại vì nó sẽ ảnh hưởng cái người cộng đồng của chúng ta rất là nhiều à, chúng ta nghe cái dự luật này nó cũng có một vài cái chi tiết hơi quen thì một vài cái chi tiết đó thì từ cái 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 dự luật SB 744 mà ban À, không phải ban mà bên Thượng nghị viện đã à, chấp nhận à, cách đây khoảng 4 năm thì nhớ trở lại cái vấn đề thời điểm năm 2013 Thượng nghị viện khi cái thời điểm nó dưới Tổng thống Barack Obama muốn thay đổi cái mặt luật di trú thì bên Thượng nghị viện đưa ra cái Comprehensive Immigration Reform Plan là cái dự luật SB 744 thì trong đó có thay đổi về cái vấn đề đoàn tụ gia đình ở trong nước Hoa Kỳ thì basically cái sự thay đổi đó hạn chế cái hồ sơ bảo lãnh à, à, con đã lớn hoặc là con đã lập gia đình phải à, dưới 31 tuổi hạn chế hoặc là bỏ luôn cái hồ sơ anh chị em đó rồi bắt đầu đưa cái hệ thống di trú Hoa Kỳ không nhất thiết từ cái mối quan hệ mà đưa qua cái phương cách tính bằng điểm giống như là bao nhiêu điểm nếu bằng cấp bao nhiêu điểm có thân nhân đây bao nhiêu điểm có những cái khiếu hoặc là cái nghề nghiệp hoặc là cái khả năng nói được tiếng Anh thì hiện tại với cái dự luật race act như vậy thì cái focus của người ta đưa về không nhất thiết về đoàn tụ gia đình nữa mà nhất thiết vào cái vấn đề gọi là cái người này có giúp gì được cho nước Hoa Kỳ hay không hoặc là cái khả năng của cái người này có giúp gì cho nước Hoa Kỳ hay không thì đây là những cái dự luật mà chúng ta bắt đầu để ý từ đây cho tới sau này và chúng ta sẽ nghe nhiều cái tin tức mà cho tốn nhắc nhở trước khi chúng ta bắt đầu trả lời cái câu hỏi của quý vị là nhớ rằng là những cái gì mình đang nói là cái dự luật thôi dự luật nghĩa là chưa có trở thành đạo luật nghĩa là đây là những cái gì mà bên thượng nghị viện hoặc là bên ban điều hành mới giới thiệu mà thôi nó chưa có cái sự tranh luận của hai bên đảng nó chưa có cái gì thông qua bên Thượng nghị viện hoặc là thông qua bên Hạ viện hoặc là trở lại cho Tổng thống ký. Nó chỉ là cái vấn đề bắt đầu người ta giới thiệu những cái dự luật để cải chính hoặc là thay đổi cái mặt luật di trú thôi. Cho nên chưa có cái gì thay đổi hết. Hồ sơ bảo lãnh anh chị em, hồ sơ bảo lãnh cho ba má vẫn tiếp tục bình thường, vẫn tiếp tục bình thường. Cho nên những có yêu cầu, những có vấn đề quý vị có khả năng có nhiều cầu cứ nên tiếp tục làm hồ sơ bảo lãnh cho ba má và anh chị em. 
À, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn gọi vào cho chương trình bây giờ thì số điện thoại là số toll free 844 858 7000. Đó là 844 858 7000. Trước khi trả lời điện thoại cho anh Hiếu thì nhắc nhở quý vị rằng là đây là một cái chương trình mình cố gắng cập nhật tất cả những cái tin tức liên quan về mặt luật di trú và nhập thật hết cho quý vị. À, đồng thời là... À, trao đổi những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi cho quý vị và nhớ rằng đây không có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp với luật sư quý vị cho nên lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị nên tham khảo với luật sư quý vị hơn và bây giờ cho Tuấn xin mời đồng dây đầu tiên đó là anh Hiếu ở Houston xin mời anh Hiếu lên tiếng đi ạ Hiếu ở Houston welcome cho cái chương trình xin mời dạ. anh Hiếu lên tiếng đi ạ dạ 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 tôi đang mời đây dạ vâng đây luật sư Tuấn Hiếu và đây chương trình luật di trú và nhập tịch xin mời Hiếu trên bài đi Hiếu. À, 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 xin chào luật sư Tuấn, tôi có câu hỏi là bà vợ tôi là tôi bảo lãnh bà vợ tôi là ngày 11 tháng 8 này là bà có cái giấy mời cho người phỏng vấn. Nếu, nếu mà nó đầu, nếu mà đầu rồi thì họ sẽ cất cho cái visa. Mà tôi nghe nói luật sư Tuấn đó là khi mình có visa đó thì mình phải đóng cái tiền là 220 đồng để cho có cấp cái thẻ xanh cho nên một chút là một trăm hai chục này thì tôi muốn nói là sư tấn là cái tiền đóng visa đó thì mình đóng ở bên mỹ hay là mình đóng ở bên việt nam cho là sư tấn cho biết là xin cảm ơn luật sư dạ vâng cảm ơn anh hiếu rất là nhiều à, thưa quý vị à, câu hỏi đầu tiên của anh hiếu là về cái vấn đề đóng tiền à, cho cái visa khi mà cái người ta ở bên Việt Nam đã được cấp cái visa định cư thì đóng tiền để cho cái sở chú làm cái thủ tục thẻ xanh và gửi cái thẻ xanh về cho ở bên nước Hoa Kỳ. Thì à, câu trả lời cho anh Hiếu là như thế này. Sau khi chị phỏng vấn và hy vọng không có gì trở ngại. À, nếu mà chị phỏng vấn đậu và được cấp cái thị thực thì cái thị thực à, lãnh sự quán sẽ gửi vào trong sẽ sẽ in vào cái hộ chiếu và gửi cái hộ chiếu và cái thực thực về cho chị và ngoài cái hộ chiếu thì lãnh sự quán có gửi cho chị nguyên cả một cái package là một cái envelope một cái phong bì đã niêm phong mà không được mở nha không được mở để cho chị có thể vào nước Hoa Kỳ rồi trình bày cho nhân viên của sở di trú tại sân bay để cho người ta làm cái thủ tục thẻ xanh cho chị ấy thì lúc đó sở chú biết mở cái phong bì ra cho nên nếu người ta đưa cho cái phong bì làm ơn đừng có mở nha niêm phong lại người ta niêm phong vì một lý do nào cái tiền 220 là cái tiền lệ phí dịch vụ cho sở di chú làm cái thẻ xanh khi người ta vào nước Hoa Kỳ à, tốt nhất là đóng trước khi người ta vào nước Hoa Kỳ có thể đóng ở Việt Nam hoặc là có thể đóng ở bên Mỹ bây giờ cái hệ thống đóng tiền đó nó thay đổi rồi miễn sao mình đóng mình lưu lại cái biên lai like của cái uh, cái cái biên lai like khi người ta cấp cái đó để cho mình có thể mình truy cái thẻ xanh có gì trở ngại hay không đa số thì make sure người ta đóng trước khi người ta nước Hoa Kỳ và make sure nếu mà đóng trả bằng credit card hay cái gì thì cái nhà băng ở trong nước Hoa Kỳ nó dễ dàng hơn cho nên ở Việt Nam hay đây cũng được miễn sao mình lưu lại cái receipt được rồi khi vào nước Hoa Kỳ thì khoảng 30 ngày cho tới 120 ngày thì cái thẻ xanh sẽ gửi về hiện tại bây giờ là khoảng 30 ngày cho tới 120 ngày nếu mà đóng cái tiền 100, à, 220 đồng à, Cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều và đừng dây kế tiếp cũng là thành phố Houston luôn cho Tuấn xin mời cô Hiệp xin mời cô Hiệp lên tiếng đi ạ Cô Hiệp ở Houston xin mời cô lên tiếng đi ạ À, dạ vâng mời, mời cô Hiệp trình bày Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch Mời cô trình bày đi ạ Dạ Dạ xin chào luật sư Tuấn Dạ vâng à, chào bác có tên á. Dạ. Em, em có hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất á, Em qua đây gần 9 năm mà chưa có hộ chiếu Ok Dạ em qua đây 9 năm mà chưa có uh, Chưa có uh, quốc tịch Mà giờ em muốn uh, bảo lãnh cho các con em á Mà Dì. em là thể xanh Có là làm đơn để bảo lãnh được hay không và câu hỏi thứ hai của cô ạ. À, câu hỏi thứ hai á, là à, em mới có thẻ xanh thôi. Mà em đi về Việt Nam em có thể đi uh, du lịch nhà các nước uh, khác nữa hay không? Dạ vâng, nước khác là nước nào vậy cô Hiệp? Ừ, nước uh, nước như giống như là đi uh, Singapore hay là uh, đi Hồng Kông gì đó. Dạ vâng. Đi uh, du lịch cùng gia đình đó. Dạ vâng. 
cho tôi hỏi trong mấy đứa con có đứa con nào độc thân hay không độc thân nghĩa là chưa có đăng ký kết hôn à, ly dị hoặc là vợ chồng mất à, dâu dễ mất à. ok cô hiệp à, cô phải vặn nhỏ cái tivi xuống và cô phải nghe giống như qua điện thoại thôi có đứa con nào còn độc thân ở bên việt nam không dạ ok Cô Hiệp, tôi sẽ cúp điện thoại dạ, của cô nha. Mấy đứa con em đều có gia đình hết ha. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Ok, cô, cô có thể cúp điện thoại được rồi cô. Ok cô, thẻ xanh chỉ có quyền bảo lãnh cho con độc thân thôi. Cho nên nếu mà cháu nào chưa đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn mà ly dị hoặc là dâu hoặc là dẻ bị mất và chưa có tái lập hôn thú thì cô có quyền bảo lãnh. Còn nếu mà cháu nào đang có cái giấy hôn thú thì cô không có quyền bảo lãnh. Cô phải chờ chừng nào vào quốc tịch cô mới có quyền bảo lãnh. À, câu hỏi thứ hai là câu hỏi về cái vấn đề cô chỉ có thẻ xanh có hộ chiếu Việt Nam. Cô đi về Việt Nam, cô đi mấy nước khác thì phải cần làm gì hay không? Thì cái câu trả lời đó thì Tuấn chỉ nói sơ qua thôi tại vì nó cũng không phải là di trú Hoa Kỳ mà nó cũng nằm trong cái vấn đề di trú mà nhất thiết là không phải di trú Hoa Kỳ thôi. Là như thế này, nó tùy theo cái quốc gia đó cô. À, giả sử giống như là mấy cái quốc gia Âu Châu cô phải xin visa từ ở đây để qua bên đó nếu mà cô đi về Việt Nam muốn qua đó. Còn nếu mà cô có hộ chiếu Việt Nam, thẻ xanh uh, Hoa Kỳ, cô muốn đi muốn, mấy nước giống như là Hồng Kông, xin lỗi phải Hồng Kông mà Singapore hoặc mấy nước khác trong cái hội nghị ASEAN thì cô lại không cần xin visa hộ chiếu Việt Nam và thẻ xanh đi được. Mấy cái đó cô phải tham khảo với cái dịch vụ bán máy bay, bay hoặc là dịch vụ bên Việt Nam giúp cho cô. Cảm ơn cô Hiệp rất là nhiều và cũng tiếp tục thành phố Houston cho Tuấn xin mời cô Yến. Xin mời cô Yến lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, thưa chào luật sư. À, tôi có câu hỏi thứ nhất là tôi gọi lãnh gia đình cho anh em anh chị em vào tháng 5 năm 2005 thì khoảng bao lâu chúng tôi có thể anh em chúng tôi có thể tập chân lên Hoa Kỳ là câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai nữa là và các giai đoạn tiến hành như thế nào xin luật thư sư cho biết thì chúng tôi chuẩn bị cho dễ dàng hơn xin cảm ơn dạ vâng cho tôi hỏi cô Yến vài câu trong này có mấy cháu nào đã trên 21 hoặc là sắp sửa trên 21 không À, dạ chắc có lẽ là trên 21 đó thì sẽ giải được quyết theo cái gì về Ok cô Yến Thêm cho vấn đề Dạ, dạ vâng Ok à, cảm ơn cô Yến rất là nhiều Và thưa cô Yến cái câu hỏi nó càng chính xác thì nó giúp cho tôi trả lời càng dễ dàng hơn cho cô à, Đầu tiên là cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em là hồ sơ ưu tiên F4 thì bây giờ nó đang tới tháng 5 của năm 2004 và chúng ta sẽ thấy cái ưu tiên này nó không có nó không có tiến hành cái gì đâu trong cái thời điểm cuối cùng của cái năm tài chính của năm 2016 và năm 2017 nếu mà có phát triển lên tí nữa là bắt đầu khoảng tháng 10 của năm 2017 à, thì bây giờ vẫn là ngày mùng 8 tây của tháng 5 của năm 2004 cho nên ngay bây giờ người ta cũng chưa kêu cái hồ sơ này để chuẩn bị cho phỏng vấn nữa thì hiện tại bây giờ trung tâm visa đang kêu những cái hồ sơ nộp trước ngày 15 tây của tháng 11 của năm 2004. Hồ sơ của cô là tháng 5 của năm 2005 thì người ta cũng, cũng chưa có kêu. Cho nên mình vẫn phải tiếp tục chờ cái trung tâm visa à, để cho sau này khi tới cái thứ tự thì trung tâm visa mới bắt đầu yêu cầu mình đóng tiền visa làm giấy tờ bảo trợ tài chính chuẩn bị cái lý lịch tư pháp rồi nộp hết cho người ta rồi sau đó với đi qua cái thủ tục gọi là chờ phỏng vấn nhưng mà hồ sơ này cũng chưa có tới được nếu mà tới thì ít nhất là còn khoảng có thể là 18 cho tới 24 tháng nữa là gần tới 2 năm nữa với phỏng vấn à, Cảm ơn cô Yến rất là nhiều à, Thưa à, quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch và đường dây kế tiếp cho Tuấn xin mời chú Tống Chú Tống ở Houston xin mời chú lên tiếng đi ạ yeah. Nhà tôi, tôi tôi muốn hỏi là con tôi bảo lãnh từ khi năm 2005. Bây giờ có giấy gọi phỏng vấn rồi và đóng tiền visa nhà đã làm rồi. Với là cô trai tài chánh thì đã làm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là có thể cháu nó qua tháng 5 sang năm 18 đi được không ạ? Dạ. Vì cần giải quyết những vấn đề ở, ở Việt Nam. Dạ vâng, cháu nó đã có phỏng vấn và đã có visa định cư rồi phải không cô? Dạ đúng rồi, có visa dạ. rồi, đóng tiền rồi đó. Dạ vâng. Chưa... dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và Tuấn sẽ trả lời cái câu hỏi của cô trong phần 2 của chương trình 
và xin lỗi cô đã hết thời giờ cho phần đầu của chương trình rồi. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và ngày hôm nay là ngày 17 tây của tháng 7 của năm 2017 và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng dưới lát.